Anlässlich des Welttoilettentags hatten wir heute den SchülerInnenkongress mit 160 SchülerInnen, die hier in Berlin zusammengekommen sind, um über äh, Sanitärversorgung und Klimawandel zu sprechen und sich einfach mal auszutauschen über nachhaltige und gesundheitsfördernde äh, Sanitärversorgung. Die Kids konnten sich in fünf Workshops kreativ mit den verschiedenen Themen auseinandersetzen. Bauen, Schreiben, Musik, Theater. Und da haben die Kids total toll mit uns interagiert und diskutiert und Sachen gebaut, die wir am Ende alle nochmal richtig schön präsentiert haben. Und äh, dort kann es dann wieder verwendet werden und dann ist es so gesagt ein Kreislauf. Ich werde zusammen mit den Schülerinnen aus den unterschiedlichen Klassen im Workshop einen kurzen, kleinen Rap-Song zu den Themen erarbeiten, die sie selber in den Workshops in den Klassen schon gemacht haben. Aber es geht jetzt auch um den Reim und deswegen hätte ich jetzt die ersten zwei Zeilen wäre sowas wie alle Menschen müssten täglich auf den Topf, sonst führt es gerne mal zu Krankheit und Verstopfung. Ich glaube, es entwickelt sich stärker ein Bewusstsein dafür, dass die Dinge, die wir so als selbstverständlich wahrnehmen, vielleicht gar nicht so selbstverständlich sind und dass sie eben manchmal auch bewusster mit Dingen umgehen, die wir so alltäglich erleben und sehen. Ich habe das Gefühl, dass da auch ein großes Interesse bei den Jugendlichen vorherrscht, dass das jetzt nicht so ist, so von wegen, so, oh Gott, jetzt müssen wir das machen, weil das war jetzt irgendwie von der Schule vorgegeben, sondern dass sie wirklich verstehen, dass das ein wichtiges Thema ist, auch ähm, verstehen, dass es unter anderem für Menschen mit Behinderungen ein größeres Problem darstellt als für Menschen ohne Behinderung. Und ich glaube, dass ich da auch vielleicht so ein bisschen als positiver Multiplikator noch dienen kann. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir ein Grußwort geschickt bekommen haben von Annika Klose, Mitglied des Deutschen Bundestages. Sie hat von der Veranstaltung gehört und wollte das Engagement der Schülerinnen und Schüler wertschätzen. Wir brauchen junge Menschen kreativen Wegen aufmerksam machen und gemeinsam mit uns Politikerinnen und Politikern sich entwicklungspolitisch engagieren. Für den anstehenden Kongress wünsche ich euch jetzt viel Erfolg und hoffe, dass eure Botschaft möglichst viele Menschen erreicht. Ich habe hier heute für ZDF gefilmt und ich arbeite seit über 20 Jahren im Bereich Bildung. Also ich habe viel Erfahrung mit Schulklassen und Drehs mit Schulklassen, aber das, was ich hier heute erlebt habe, hat mich schwer beeindruckt. Das war super organisiert, das stimmte alles, es passte alles und auch das Thema wurde auf so eine vielfältige Weise äh, auf vielen verschiedenen Ebenen ja, altersgerecht aufbereitet. Also Hut ab vor den Organisatoren. Yeah. Yeah. Sicherte Toiletten und sauberes Wasser für alle Für 2030, das ist keine Frage, es wird Zeit zu handeln No Toilets, no Water, no Future Ey du, das sind keine Fake News, das ist auch kein Zufall Wir brauchen gefiltertes Wasser gegen Bakterien und Infektionen, die werden sonst krasser Also lass uns einen Plan machen und arbeiten Sauberes Wasser, wir schaffen Klarheit alle Menschen müssen täglich auf den Job, sonst führt es gerne mal zu Krankheit und Verstopfung. Wasser kommt auf Knopfdruck, alles selbstverständlich. Sollte endlich sein, denn Ressourcen sind endlich. Alle Menschen müssen täglich auf den Job, sonst führt es gerne mal zu Krankheit und Verstopfung. Wasser kommt auf Knopfdruck, alles selbstverständlich. Sollte endlich sein, denn Ressourcen sind endlich.